गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद माई डियर स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन एज यू आर नोइंग दैट वी आर जस्ट डिस्कसिंग द इकोलॉजी दैट इज द इन्वायरमेंटल साइंस और यू कैन से इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन द लास्ट क्लासेस वी हैव सीन जस्ट इन द लास्ट वीक वी हैव सीन दैट द स्टडी ऑफ आर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग द इट्स हैबिटेट इज नोन एज इकोलॉजी and uh, it is just it combines two words in fact which are oikos oikos and logos oikos means to dwell or habitate rehne ka jo hamara sthan hota hai that is oikos and logos that is to study or know to know that is the branch of science which deals about organisms and its relation with its environment that is surrounding ye hum logon ne dekha abhi tak ecosystem ke hum logon ne dono tarike ke components ke bare mein discussion kiya hai bachcho last classes mein which are abiotic and biotic components okay and in the last class we have seen the inter interrelationship of the at various trophic level of a particular ecosystem on the basis of nutritional their nutritional requirement अपने खाने पीने की जरूरतों के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड रहते हैं ओके okay, और इस तरीके से एक चेन बन जाता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डी कम्पोजर्स विच आर सेट टू बी एस फूड चेन सिंस वी नो चिल्ड्रेन दैट द बायोटिक कम्पोनेंट्स आर प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डी कम्पोजर्स प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स because they are preparing their own food material through photosynthesis as you have studied in 11th class then the consumers consumers are heterotrophs animals which are further divided into primary secondary and tertiary consumers which you have seen herbivores carnivores and top carnivores and finally the decomposers bacteria and fungi which just convert the dead complex and organic material into inorganic material so my dear kids after completing the food chain and food web now uh, we are uh, going to start the ecological pyramid lekin hame ek cheez zarur samajhna padega ki kai food chains ek hi particular ecosystem ke kai food chains aur unke trophic levels aapas mein bhi interconnected hote hain bachcho on the basis of their nutritional requirement that's why a web a network like structure is formed that is well known as food web to so food web or food chain mein ye antar hum logo ne dekha tha ki food chain ek particular producer se decomposes tak chalne wali ek chain hoti hai grassland mein hum logo ne dekha tha green grasses grasshopper frog then snakes okay green plants goat then jackal then lion but in forest ecosystem in pond ecosystem in grassland ecosystem we have seen the network also that is uh, just uh, formed due to the interconnection of various trophic level of different food chains on the basis of their nutritional requirement kyunki alag alag food chains ke alag alag trophic levels bhi aapas mein jude hote hain nutritional relationship ke aadhar pe jisse ek network ban jata hai bachcho ek web like structure create hota hai that is known as food web now see the next important topic of this particular uh, chapter ecology that is the uh, ecological pyramid okay an ecological pyramid is the graphical representation designed to show the number of organisms energy relationships and biomass of an ecosystem dekhiye ye broad spectrum mein bachcho ecological pyramid is the subject of very ब्रॉड स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बातें हैं क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ध्यान दीजिएगा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों जिसमें कि हम किसी भी इकोसिस्टम के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नंबर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ध्यान रखिएगा एनर्जी रिलेशनशिप किस तरीके से प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्सरी कंज्यूमर में एनर्जी जा रही होती है बायोमासेस जो बायोमास है वो डिफरेंट लेवल पर किस तरीके से उनका वेट है तो दीज आर द इकोलॉजिकल पिरामिड विच आर बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो प्रोड्यूसर से लेके डी कम्पोजर्स तक डिफरेंट स्पेक्ट्रम पर हमें पिरामिड्स दिखाता है लाइक पिरामिड ऑफ बायोमास 
पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इकोलॉजिकल पिरामिड बच्चों इन्वर्टेड भी हो सकते हैं अपराइट भी हो सकते हैं सीधे और उल्टे दोनों तरीके की पिरामिड हो सकते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे आज ही की क्लास में कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एनर्जी का पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं होता आप देखेंगे आगे चल के आएगी चीजें Here reversing that succeeding labels in the pyramids represent the dependence of the organisms at a given level on the organisms at lower level. क्या समझा आपने? जो succeeding label होगा किसी भी pyramid में वो represent करेगा the dependence of the organism at the given level on the organism at lower level. यानी उसके नीचे वाला, यानी secondary consumer जो है वो है primary consumer के ऊपर depend करेगा यह pyramids के through represent कर सकेंगे. जो भी सक्सेसिंग लेवल आएगा अगर टर्सरी कंज्यूमर आ रहा है तो उसके लोअर लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर है इसका मतलब कि टर्सरी कंज्यूमर की जो डिपेंडेंसी होगी फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे होगी दैट्स व्हाई यू आर सेइंग हियर दैट द सक्सेसिंग लेवल्स इन द पिरामिड रिप्रेजेंट द डिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन लेवल ऑन द ऑर्गेनिजम्स एट लोअर लेवल नीचे वाले लेवल वाले ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करेगा सो रिवर्सिंग दैट इकोलॉजिकल पिरामिड आर बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इको सिस्टम किसी भी इको सिस्टम के डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स जो है प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स टर्सरी कंज्यूमर्स एंड देन डी कंपोजर्स इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है बच्चों दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरी वेल नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड एंड हियर यू आर सींग माई डियर किड्स दैट थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कैन यूजली बी डिस्टिंग नेमली पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी तो पहले हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की ये देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई एन इकोलॉजिकल पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू भी हम फूड चेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़े आराम से क्योंकि यहाँ पर भी जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं किसी भी इको सिस्टम के उन्हीं को दर्शाया जा रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है देख रहे हैं आप फूड चेन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई एन इकोलॉजिकल पिरामिड बाई अरेजिंग द ऑर्गेनिज्म एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स डायग्रामेटिकली यहाँ पर जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में या डायग्रामेटिकली तरीके से जो है ऑर्गेनिजम्स को उनके अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे रख के पिरामिड तैयार करेंगे तो एक प्रकार से यह फूड चेन को भी दिखा रहा होगा देख रहे हैं आप बच्चों यहाँ पर ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स राइट्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स स्नेक्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स एट इज हॉक ईगल तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स जो है यह एक फूड चेन को भी दर्शा रहे होते हैं और इसको अगर हम ग्राफिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड दीज आर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ओके ट्रॉफ्स जानते हैं आप आटोट्राफ्स हेटोट्राफ्स वर्ड आपने सुना है यू आर नोइंग चिल्ड्रेन दैट बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी सो ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन so this ecological pyramid is just based on the food chain because the interrelationship on the basis of their nutritional requirement we uh, requirement we are discussing so many time i am telling you children that the interrelationship between different trophic level of a food chain on the basis of their nutritional requirement so aap yahan par ek diagram mein dekh bhi rahe hain green plants फिर रेड्स फिर स्नेक्स और फिर हॉक तो इस तरीके से आपने देखा यह एक इकोलॉजिकल पिरामिड को दर्शा रहा है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है ओके एंड नोटिस दैट देर आर मेनी मोर प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स की तुलना में प्रोड्यूसर्स हमेशा ही ज्यादा है इस ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट गेट देयर एनर्जी इन द सेम वे यहाँ पर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा होगा बच्चों अभी आप आगे लॉ ऑफ टेन देखेंगे कि किस तरीके से 10% परसेंट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 10% परसेंट एनर्जी जा रही होती है तो सो हियर वी जस्ट डिस्कस द सेलियंट फीचर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दैट द फूड चेंज कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई इकोलॉजिकल पिरामिड दिस वन इज द मेन थीम क्योंकि आप यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स के थ्रू 
फूड चेन को भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं बच्चों पिरामिड ऑफ नंबर लेट एस स्टार्ट द फर्स्ट काइंड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड That is pyramid of number. पहले हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर से स्टार्ट करते हैं विच आर मे बी आईर अपराइट और इन्वर्टेड या दोनों ही तरीके का हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे इसको बच्चों देखिए पिरामिड ऑफ नंबर इज द ग्रेफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल किसी भी ट्रॉफिक लेवल किसी भी इकोसिस्टम में जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर या यू कहें कि ग्रीन प्लांट्स देन प्राइमरी कंज्यूमर हर्बी बोर्ड्स देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्नी बोर्ड्स देन टर्सरी कंज्यूमर्स टॉप कार्नी बोर्ड्स तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इंडिविजुअल्स के जो नंबर होंगे उनको अगर हम ग्रेफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर ओके लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर टेन टू फार्म द बेस बेस पर बहुत लार्ज नंबर रहेगा प्रोड्यूसर का और जबकि लोअर नंबर आप टॉप करने बोर्ड को बाई द टिप आप समझ सकते हैं अगर एक फॉरेस्ट की ही बात करें तो लैक्स ऑफ प्लांट्स हैं लाखों करोड़ों प्लांट्स हैं और उसके बाद उन पे डिपेंड करने वाले अगर हम बात करें रेट्स की या गोट्स की तो उनकी संख्या कम है उनसे भी कम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की और सबसे कम लाइन या टाइगर की दैट इज टर्सरी कंज्यूमर्स तो जैसे जैसे हम नंबर्स के आधार पे लोअर नंबर आगे की तरफ टॉप कार्नी बोर्ड की तरफ चलेंगे नंबर वहां पे लोअर होता चला जा रहा है तो दिस वन शोज द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर ओके तो सी हियर बोथ द काइंड ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर आई एम जस्ट डिमोन्स्ट्रेटिंग यू चिल्ड्रेन दैट पिरामिड ऑफ नंबर शोज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट एरिया ऑफ इको नोट्स बनाते समय आप यही डेफिनेशन लिखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर आर द इकोलॉजिकल पिरामिड विच शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट एरिया ऑफ इकोसिस्टम किसी भी इकोसिस्टम के चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो या फॉरेस्ट इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम हो या डेजर्ट इको सिस्टम वहां पर पर यूनिट एरिया में जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म के नंबर आएंगे एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल दैट इज सेट टू बी दैट इज डिमोन्स्ट्रेटेड थ्रू पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ की क्या आप तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे ये टेन थाउजेंड फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स वन थाउजेंड ब्लिक हंड्रेड पर्स टेन नॉर्दन एक तरीके से लेक का है विक्टोरिया लेक का एक दिखाई दे रहा है विक्टोरिया लेक का एक पिरामिड ऑफ नंबर बना हुआ है पिरामिड शेप इज द मोस्ट कॉमन बट समाइम द शेप में भी इन्वर्टेड आर स्पेंडल शेप कभी कभी ये इन्वर्टेड भी हो जाता है देखिए एक ही प्रोड्यूसर अगर एक पेड़ की बात करें एक ट्री की तो एक पेड़ है और इसके ऊपर देखिए हर भी बोर्ड कई आठ दस बर्ड्स डिपेंड कर रहे हैं और जबकि उनको खाने वाला जो हॉक है या ईगल है वो एक है अगेन तो इस तरीके से यह स्पेंडल सेप बन जाता है यह भी पिरामिड ऑफ नंबर है लेकिन यह स्पेंडल सेप है यहाँ पर मैंने अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर दिखाया ज्यादातर पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट ही होते हैं लेकिन मैंने बताया आपको कि पिरामिड ऑफ नंबर में भी आप इन्वर्टेड आल्सो या इन्वर्टेड टाइप का भी हो सकता है एक एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं इन्वर्टेड टाइप का जिसमें कि एक पेड़ है इसके ऊपर डिपेंड करने वाले बर्ड्स एक से ज्यादा और फिर उनके ऊपर डिपेंड करने वाले पैरासाइट्स उससे ज्यादा और फिर ये हाइपर पैरासाइट्स तो इस तरीके से या नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में देख रहे हैं आप नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ट्राफिक लेवल्स अलग अलग ट्राफिक लेवल भी बच्चों यहाँ पर नंबर हम देख रहे हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के तो यह बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है दैट इज बेसिकली इन्वर्टेड पिरामिड तो पिरामिड ऑफ नंबर आर आइदर अपराइट और इन्वर्टेड इससे हमें पता चलता है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है यह अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है दोनों तरीके का अपराइट भी और इन्वर्टेड भी तो ये पहला पिरामिड था इकोलॉजिकल पिरामिड पहला दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर सेकेंड वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास ध्यान दीजिएगा अब हम बायोमास की बात कर रहे हैं बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास इज द ग्रेफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स सॉरी आप जानते हैं बच्चों कि बायोमास दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज बायोमास एंड पिरामिड ऑफ बायोमास इज द ग्रेफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास 
प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स विथ प्रोड्यूसर एट द बेस एंड द टॉप कार्निव बोर्स एट द टॉप टॉप पे जो रहेगा वह एकदम टिप पर एकदम टिप एकदम ऊपर की तरफ यहाँ पे टॉप कार्निव बोर्स रहेंगे और जबकि प्रोड्यूसर्स बेस पे रहेंगे अगर उनकी हम बायोमास के रेफरेंस में बात करें देख भी रहे आप बायोमास इज कैलकुलेटेड बाई द मास ऑफ इच इंडिविजुअल इन टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट इस ट्रैफिक लेवल That is represented in gram per uh, gram to the minus two or gram to the minus three. That is per uh, gram square or per gram cube. Okay. So here you are seeing the biomass. This is the plant green plants producers. Biomass is represented here one thousand kilogram. This one is herbivores. Okay. Primary consumers depending upon the directly depending upon the producers for their nutritional requirement. और यहाँ पर बायोमास कितना देख रहे हैं बच्चों आप 100 किलोग्राम अगले ट्रॉफिक लेवल में हम चलते हैं दीज आर द प्राइमरी कार्निबोर्स या प्राइम या कार्निबोर्स यू कैन से यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स और यहाँ पर बायोमास हो गया 10 किलोग्राम और जबकि टॉप कार्निबोर्स पे जब चलेंगे तो बायोमास हो गया वन किलोग्राम दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मास पर यूनिट एरिया सो वी आर सींग हियर द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अपराइड मैनर Now see here the pyramid of biomass. The biomass is, uh, is defined as the total weight of dry matter. मैंने बताया आपको पीछे भी कि किसी भी ecosystem के अंदर जो total weight होता है dry matter का या organic matter का जो produced होता है per unit area that is biomass. और इसको graphically represent कर सकते हैं हम यहाँ देख रहे हैं आप pyramid of biomass. Okay. Pyramid of numbers so the relative number of individual organism at each trophic level. Whereas Pyramid of biomass defined as the total weight of dry weight present in the ecosystem at at any time. और जब उस पर based हम pyramid बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पर producers, फिर herbivores, फिर primary carnivores और फिर secondary carnivores की biomass को लेकर चलेंगे. जबकि फिर से वही एक tree की बात अगर करें और उस पर उस पर depend birds की और फिर insects की बात करें तो हमें inverted pyramid biomass का मिल जाएगा बच्चों. तो इस तरीके से आपको एक खास बात पता चल रही है कि अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं या पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो हमें दोनों तरह के पिरामिड दिखाई देते हैं बच्चों दैट इज इनवर्टेड एज वेल एज अपराइट इनवर्टेड भी और अपराइट भी लेकिन अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट तो एनर्जी जो का जो पिरामिड रहता है बच्चों वो हमेशा ही अपराइट रहता है ध्यान से देखिएगा इसको पिरामिड ऑफ एनर्जी ओके व्हाट इज द डेफिनेशन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड जो बाकी दोनों पिरामिड्स हैं बायोमास और नंबर उनके तुलना में पिरामिड ऑफ एनर्जी इज मच मोर इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन फॉर योर एग्जाम सो लिसन वेरी केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन एंड एनर्जी पिरामिड इज अ ग्राफिकल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ कम्युनिटी द डिफरेंट लेवल रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म That might compose a food chain. किसी food chain के अंदर हमने देखा producers, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers and then decomposers. So the energy transfer will also be going accordingly. जो energy का transfer होगा बच्चों वह भी food chain के according होगा और हर एक successive traffic level पर energy का भी transfer होगा. So my dear kids. The pyramid of energy is always upright. As I have already told you, कि pyramid of energy जो है हमेशा सीधा ही होगा. As it follows the second law of thermodynamics, which states that as energy is transferred or transformed, more and more of it wasted. Energy can neither be created nor destroyed. It can just be transferred or transformed from one form to another form. And here you are seeing in the pyramid of energy. That it is always upright. Okay, so the energy transfer occurring from producers to herbivores, then carnivores, then top carnivores in a sequential manner, children. या जो energy का transfer होगा बच्चों, इसको आप अच्छे से समझिएगा। जो ये energy का transfer होगा, producers से लेकर further आगे decomposers तक पूरे food chain को जानते हैं आप। तो वहाँ पर जो energy का transfer होगा, that will be going on in a sequential way. And the pyramid of energy. Now see here, producers. पहले आप इसको देख लीजिए. Producers, ten thousand kilocalorie energy. और अब 
अगले स्टेप में प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास केवल इसका टेन परसेंट जाएगा यानी थाउजेंड किलो कैलोरी देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स में फिर इसका टेन परसेंट दैट इज हंड्रेड किलो कैलोरी एंड फाइनली इन टर्सरी कंज्यूमर्स अगेन इसका टेन परसेंट दैट इज टेन किलो कैलोरी तो दिस वन इज द लास्ट टेन परसेंट चिल्ड्रेन इसी नियम को बच्चों दस प्रतिशत का नियम या लाफ टेन परसेंट कहते हैं लेटर ऑन आई विल डिस्कस इन डिटेल दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी कंज्यूमर इज जस्ट कन्फाइंड विद टेन परसेंट फ्रॉम द प्रीवियस लेवल प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल ओके सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द ग्रेफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इस ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन ओवर अ फिक्स टाइम पीरियड ये एक फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है जिनमें एनर्जी के ट्रांसफर को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट इज ऑल्सो नोन एज पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी शुरुआत में ही मैंने बताया था बच्चों आपको कि पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट इज सेट टू बी एज पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी मे बी इंडिकेटेड एज एन एक्स्ट्रा लेयर एट द बेस इसके भी नीचे एक सोलर एनर्जी का इंडिकेशन दिखा सकते हैं आप As you know, sun is the ultimate source of energy. क्योंकि sun ही ultimate source है और sun के ही energy को green plants ने trap किया हुआ है और अपना खाना बनाया है carbohydrate को assimilate किया हुआ है that's why green plants are said to be as producers. इसीलिए बच्चों green plants को यहाँ पर producers कहा जाता है क्योंकि green plants यहाँ पर sunlight को trap करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं by the process of photosynthesis. then automatically energy is being consumed through primary consumer directly uh, from plants that's why primary consumers are said to be as herbivores secondary consumers directly depend upon primary consumers for their nutritional requirement that's why they are said to be as first primary carnivores or carnivores and the tertiary consumers are the top carnivores because they depend upon the secondary consumers for their nutritional requirement यहाँ पर एक और खास बात आप लोगों ने देखा बच्चों कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो कि हमेशा अपराइट होती है इसको पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं और प्रोड्यूसर के भी बेस पर एक सन या सोलर एनर्जी इंडिकेशन होता है जो कि दर्शा रहा होता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ओके सो द पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू द लाफ टेन परसेंट ये देखिए लाफ टेन The 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 10% law for the transfer of energy from one trophic level to the next was introduced by Raymond Lindemann. Raymond Lindemann was the scientist who proposed the law of 10% in 1942. 1942 okay, uh, Raymond Lindemann ने जो है लॉ ऑफ टेन परसेंट दिया बच्चों और बताया इन ईच एंड एवरी इको सिस्टम इन ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल सॉरी इन ईच एंड एवरी फूड चेन द एनर्जी ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डी कम्पोजर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स ओनली टेन परसेंट फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल यानी किसी भी इको सिस्टम में प्रोड्यूसर्स से लेके टर्सरी कंज्यूमर्स तक जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से केवल टेन परसेंट का होता है दैट इज वेल नोन एज लाफ टेन परसेंट इट मीन्स ओनली टेन परसेंट एनर्जी गोज From the uh, previous trophic level to the next trophic level in an ecosystem, either it is pond or grassland. That's why this law is said to be as law of 10%, which was proposed by Raymond Lindemann. So Raymond Lindemann ने जो 10% का law दिया बच्चों, इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि जो vegetarian persons होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन पर्सन की तुलना में ज्यादा एनर्जी गेन कर रहे होते हैं भले हमें मिसकंसेप्शन uh, होते हैं कि नॉन वेजिटेरियन से हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी लेकिन आप इस लॉ टेन परसेंट से देख रहे हैं अगर हम नॉन वेज कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर नॉन वेज के थ्रू हमें uh, अगला टेन परसेंट एनर्जी मिल रहा होगा जबकि ग्रीन प्लांट से उनके अंदर टेन परसेंट आया है और जब हम वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट या वेजिटेबल का टेन परसेंट यानी काफी ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी ऑर्गेनिक फूड 
from one traffic level to the next, only about 10% of the energy from the organic matter is stored as flesh. The remaining is lost during the transfer, broken down in respiration or lost in incomplete digestion by higher trophic levels. और जबकि जो बाकी एनर्जी होती है बच्चों वह रेस्पिरेशन के फॉर्म में इनकम्प्लीट डाइजेशन के फॉर्म में हाई ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू कंज्यूम हो जा रही होती है तो दिस वन इन द लाफ टेन परसेंट सो माय डियर किड्स इन टूडे क्लास वी हैव सीन द लाफ टेन परसेंट प्रपोज बाय रेमंड लिंडेमैन एंड ऑल्सो सीन वेरियस काइंड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स वी हैव सीन दैट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल Of an ecosystem is known as ecological pyramid. It may be based on the number, may be based on the biomass, or may be based on the energy. So, ecological pyramid are the graphical representation of the interrelationship of different trophic level of a particular ecosystem. It is either pyramid of number, a pyramid of biomass, and the third one is pyramid of energy or pyramid of productivity. बच्चों यहाँ नोट करने वाली बात यह होगी कि पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर आर आइदर इन्वर्टेड और अपराइट बोथ केसेस वी हैव सीन बट द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट ड्यू टू द लॉफ टेन परसेंट विच सेज दैट ओनली टेन परसेंट एनर्जी कम्स इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल इन एन इको सिस्टम दैट्स वाई दिस लाइफ सेट टू बी एस 10% and it indicates always the upright ecological pyramid. So my dear kids, in the next class, we shall just start the next topic related to ecology. Thank you very much.